పిగ్మెంటేషన్ ఆన్ ద ఫేస్ అంటే ముఖం పైన మచ్చలు ఇవి మనకి నలుపు ఉన్న ప్రతి దాన్ని మనము మచ్చల పిగ్మెంటేషన్ కింద మనము అవగాహన తీసుకొని డర్మటాలజిస్ట్ కానీ స్కిన్ డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవుతుంటారు ఈ పిగ్మెంటేషన్ మనము జెనెటిక్ వస్తుంటుంది లేదంటే మనము వయసు పెరిగే కొంత వస్తుంటుంది లేదంటే ఇంటర్నల్ హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్ ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్తో కూడా పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంటుంది జెనెటిక్ వచ్చే వాటిలో పుట్టు మచ్చలు పుట్టు మచ్చలు అంటే చిన్న డాట్ లాగా స్టార్ట్ చిన్న డాట్ లాగా ఉండొచ్చు లేదంటే ఇట్లా చిన్న ఉబ్బిలాగా ఉండి వాటిని హెయిర్ వస్తుంది దాని కాంపౌండ్ నీవే అంటుంటాం డర్మల్ నీవే అంటే కొంచెం ఇంకో డీప్లో ఉండే పుట్టు మచ్చల్ని డర్మల్ నీవే అంటుంటాం కొంతమందికి ఫేస్ మీద ఉంటుంది అవి బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది దాన్ని నీవర్స్ ఆఫ్ ఐటో కానీ నీవర్స్ ఆఫ్ ఓటో అంటుంటాం కొంతమంది వయసు పెరిగే కొంది కూడా పుట్టి మచ్చలు వస్తుంటాయి అంటే పుట్టు మచ్చలు అని పుట్టుకుతో రానవసరం లేదు మనం పెరిగే కొంది కూడా పుట్టు మచ్చలు రావచ్చు ఇవి జెనెటిక్గా వచ్చే మచ్చలు మంగు మచ్చలు మెలాస్మా ఈ మంగు మచ్చలు అనేది ఎందుకు వస్తుంది అనేది రీజన్ కరెక్ట్గా ఇప్పటికీ తెలియనప్పటికీ ఆ మంగు మచ్చలు రావడానికి ఫస్ట్ రీజన్ యూవీ రేస్ అంటే సన్ రిలేటెడ్ పిగ్మెంటేషన్ ఇది ఎక్కువ ఆడవాళ్ళలో ప్రెగ్నెన్సీ కానీ డెలివర్లో కానీ వస్తుంటాయి ఇవి చీక్స్ పైన ముక్కు పైన నుదురు పైన ఇంకా చిన్న పైన ఈ పిగ్మెంటేషన్ ఎక్కువగా కనపడుతుంటాయి ఇవి మూడు రకాలు అని చెప్పుకోవచ్చు సూపర్ఫిషియల్గా ఉంటాయి అవి లైట్ బ్రౌన్ ఉంటాయి కొంచెం మధ్యలో అంటే మీడియల్ మిడ్ డర్మల్ అంటాం అవి కొంచెం డార్క్ బ్రౌన్ ఉంటాయి డర్మల్ అంటే లోపల ఉన్నాయి డార్క్ బ్రౌన్గా ఉంటుంటాయి ఈ పిగ్మెంటేషన్ రాగానే మనకి ఏదో హెల్త్ ఇష్యూ ఉన్నట్టు కాకుండా మన మన స్కిన్కి సన్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ రిక్వైర్మెంట్ అని అర్థం అంటే న్యాచురల్గా స్కిన్ నుంచి ఎండ నుంచి మన స్కిన్ కాపాడుకోవటానికి స్కిన్ సృష్టించుకున్న పిగ్మెంటేషన్ అని అర్థం ఇవి థైరాయిడ్ అబ్నార్మాలిటీస్ కానీ లేదంటే పీసీఓడీ ప్రాబ్లం వల్ల కానీ లేదా మనం వాడే మందులు అంటే స్టిరాయిడ్స్ ఆస్తమా కోసం వాడే మందుల వల్ల కానీ ఈ పిగ్మెంటేషన్ అంటూ వస్తుంటుంది కొంతమందిలో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటే వంశ పరంపరంగా కూడా రావచ్చు కొంతమంది ఎథినిసిటీ అంటే ఆ పలానా ఏరియాలో ఎక్కువ మంది మంగ మచ్చలు కనబడుతుంటాయి అలానే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ కానీ బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కానీ కానీ మంగ మచ్చలు కనబడుతుంటాయి నెక్స్ట్ చెప్పుకోవాల్సింది డార్క్ సర్కిల్స్ అంటే కంటి చుట్టూ వలయాలు ఇంకా మౌత్ చుట్టూ వలయాలు అంటే పెరి ఓవరాల్ పిగ్మెంటేషన్ కంటి చుట్టూ ఉన్న పెరి ఆర్బిటల్ పిగ్మెంటేషన్ని ఇది రక్తహీనత కానీ లేదంటే ఎక్కువ మానసిక ఒత్తిడి కానీ సరిగా నిద్రపోకపోవడం వల్ల కానీ డార్క్ డ్రై స్కిన్ వల్ల కానీ లేదంటే కొంతమందికి సంకెన్ ఐస్ ఉంటాయి అంటే కళ్ళు లోపలికి ఉంటాయి వాళ్ళల్లో డార్క్ సర్కిల్స్ లాగా అనిపిస్తుంటాయి సో అవి ఇంటర్నల్ రిలేటెడ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు మౌత్ చుట్టూ పిగ్మెంటేషన్ పెరి ఓవరాల్ పిగ్మెంటేషన్ అంటుంటాం ఈ పిగ్మెంటేషన్ చాలామందికి ఎక్సెస్ ఆయిల్ సెక్రియేట్ అవ్వడం వల్ల వచ్చే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కానీ లేదంటే కాస్మెటిక్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల కానీ లేదా బీట్ వల్ల లోపం వల్ల కానీ కూడా వస్తుంటాయి కొంతమందిలో రీజన్ అంటూ ఉండదు వాళ్ళలో సెబోరిక్ మెలనోసిస్ అంటుంటాం మనం వాడే కాస్మెటిక్స్ వల్ల వచ్చే పిగ్మెంటేషన్ బ్లీచింగ్ ఏజెంట్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా బ్లీచ్ చేయడం వల్ల అంటే హైడ్రోకినాన్ వాడటం వల్ల కానీ కొన్ని రకాల లైట్ షైన్ క్రీమ్స్ వస్తుంటాయి అవన్నీ స్టిరాయిడ్సే వాడినన్న వరకు ఫేస్ గ్లో అవటము స్టాప్ చేయగానే ఇంకా నల్లగా అవటం రెడ్గా అవటం అంటూ జరుగుతుంది అట్లాంటి క్రీమ్స్ ఎట్టి పర్సెంట్లో వాడకూడదు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆ కాంబినేషన్స్ కూడా బ్యాన్ చేసింది కొందరికి ఇంటర్నల్ రిలేటెడ్ లైకన్ ప్లెనస్ పిగ్మెంటోసెస్ అంటాం అవి ఆ లైకన్ ప్లెనస్ పిగ్మెంటోసెస్ అంటే నుదురు పైన చెంపల పైన ఇక్కడ చిన్న పైన ముదురు నలుపు నుంచి బ్లూ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంటాయి ఇవి హెయిర్ డై రిలేటెడ్ కూడా అనుకోవచ్చు అకెంతోసిస్ నిగ్రికెన్స్ అంటే ముఖం పైన చీక్స్ పైన ఇంకా జాయింట్స్లో వచ్చే పిగ్మెంటేషన్ ఇది ఒబేసిటీ లా ఉండటం వల్ల కానీ లేదంటే హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ థైరాయిడ్ కానీ డయాబెటిక్ కానీ ఈ రిలేటివ్ వచ్చే ముందే ఈ పిగ్మెంటేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంటుంది అంటే ఈ అకెంతోసిస్ నిగ్రికెన్స్ అంటే అన్ని జాయింట్స్లో డార్క్ ఉండేదాన్ని అకెంతోసిస్ నిగ్రికెన్స్ అంటాం అది ఫేస్లో కూడా కనబడుతుంటుంది ఇవి అక్వైర్డ్ పిగ్మెంటేషన్స్ కొందరికి ఇంటర్నల్ రిలేటెడ్ పిగ్మెంటేషన్ అంటే పిచ్చుట్రిక్ గ్లాండ్ అబ్నార్మల్ కానీ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అబ్నార్మల్ కానీ అడ్రినల్ గ్లాండ్ అబ్నార్మాలిటీ కానీ పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ ఫేస్ పైన పిగ్మెంటేషన్ అంటూ జరుగుతుంటుంది యూజువల్లీ పిగ్మెంటేషన్ క్లైంట్స్ రాగానే ఫ్యూ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కొందరికి బ్లడ్ టెస్ట్లు అంటూ సమ అవసరం లేకుండానే మనం డయాగ్నోస్ గుర్తుపట్టవచ్చు కానీ కొందరికి కంపల్సరీ కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ అంటూ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది దాంట్లో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అబ్నార్మల్ కానీ
పిగ్మెంటేషన్ రాగానే ఎందుకు రూట్ కాస్ అని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల పిగ్మెంటేషన్ తగ్గుముఖం పట్టడం స్టార్ట్ అవుతుంటుంది క్లయింట్ రాగానే సింపుల్ గ్లైకోలిక్ ఫేస్ వాష్ కానీ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫేస్ వాష్ కానీ సజెస్ట్ చేస్తుంటాం దాంతోపాటు ఎండ నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఒక సన్ స్క్రీన్ సజెస్ట్ చేస్తుంటాం అలానే పైనుంచి మచ్చలు తగ్గడానికి నాన్ స్టిరాయిడల్ క్రీమ్స్ అంటే వాటిలో స్టిరాయిడ్స్ లేని పైపుతో మందులు క్రీమ్స్ సజెస్ట్ చేస్తుంటాం దీన్ని ప్రైమింగ్ అంటాము ఈ ప్రైమింగ్ వల్ల స్కిన్ కొంచెం బెటర్ అవడం జరుగుతుంటుంది ఇట్లా ప్రైమ్ చేసిన స్కిన్ని ప్రోసెస్కి మంచి రిజల్ట్స్ వస్తుంటాయి ఇట్లానే పై అప్లై చేసే క్రీమ్స్తో పాటు ఓరల్ మెడికేషన్స్ అంటే గ్లోటోదాయన్ కానీ అంటే గ్లోటోదాయన్ కొంతమంది ట్యాబ్లెట్స్ ఫెయిర్నెస్కి గ్లూ కోసం వాడుతుంటారు ఈ లోసెంజర్ స్ప్రేలో కానీ ఇంజెక్షన్ మోడల్లో కూడా ఉన్నాయి అలానే సిట్రిక్ యాసిడ్ అంటే లెమన్ కానీ ఆమ్లా నుంచి వచ్చే విటమిన్ సి కూడా మనకి ఫేర్ అవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంటుంది అలానే మంగు మచ్చలు తగ్గించడానికి ట్రెనిస్మిక్ యాసిడ్ అనే ట్యాబ్లెట్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇవన్నీ పిగ్మెంటేషన్ తగ్గుముఖం బట్టి డల్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంటాయి కొన్ని రకమైన ప్రొసెస్ కూడా పిగ్మెంటేషన్ త్వరగా తగ్గుముఖం బట్టి త్వరగా మనం కంప్లీట్గా క్యూర్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటిలో చెప్పుకోవాల్సింది కెమికల్ పిల్ కెమికల్ పిల్లో గ్లైకోలీ కెమికల్ పిల్ అనే మెడికేటెడ్ యాసిడ్ అప్లై చేసి వాష్ చేయడం వలన ఆ పిగ్మెంటేషన్ డల్ అయ్యి త్వరగా ప్రిస్క్రిప్షన్ రెస్పాండ్ అయ్యి తగ్గుముఖం పట్టడం స్టార్ట్ అవుతుంటుంది ఈ కెమికల్ పిల్తో పాటు త్రూ టు సెషన్స్ తీసుకున్న ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు అనుకుంటే మనం లేజర్ ఆప్షన్స్ చెప్తుంటాం ఈ లేజర్లో చెప్పుకోవాల్సింది ఎగ్జైమర్ లేజర్ కానీ లేదా క్యూసిచ్ ఇండియాక్ లేజర్ కానీ క్యూసిచ్ ఇండియాక్ లేజర్ బెస్ట్ లేజర్ అని చెప్పొచ్చు పిగ్మెంటేషన్కి ఈ లేజర్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుందంటే ఏదైతే నల్ల కణాలు ఉన్నాయో డైరెక్ట్ వెళ్ళి ఆ లేజర్ వెళ్ళి బస్ చేయడం వల్ల పిగ్మెంటేషన్ త్వరగా తక్కువ ముఖం బట్టి త్వరగా మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది అర్లీగా వస్తుంటుంది అంటే ఎక్కువ మందులు వాడకుండా మనం ప్రొసీజర్ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ట్రైన్డ్ డమటాలజిస్ కింద ఈ ప్రొసీజర్స్ చాలా చాలా సేఫ్ ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉండవు